Cari amici di Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari. Tempi Supplementari che oggi sarà versione rap, versione hip hop, perché è giusto essere onnivori ed è giusto frequentare qualsiasi tipo di ambiente nel campo dello spettacolo e dunque anche artistico. Oggi per me è una prima volta perché non avevo mai trattato questo tema e mi farò aiutare, mi farò accompagnare da un amico, mi farò accompagnare da Max Milano in arte Nano. Yes. Giusto? Buonasera. Io quando mi hai detto Nano pensavo un ragazzo molto piccolo, minuto, invece no, niente eh... di straordinario. Nella norma siamo, Vabbè, nome d'arte, no, vero e proprio. No, no, in realtà perché ero il più piccolo del gruppo, quindi... E quindi ti è rimasto, un po' come i calciatori argentini, no? Che partono con un soprannome e, e poi se lo portano quello. a vita. Prima di introdurre il graditissimo primo ospite telefonico, cosa facciamo? Introduciamo che cosa? Il videotema. Bello qui. L'hai fatto tu? Sì. Sapesse con quanti sacrifici. Ah, ah a proposito, volevo restituire questa. Perché? Perché non voglio più essere niente. Non voglio più essere cittadino, non voglio più essere italiano. Sono Mario. Mario, che ti abbiamo fatto? Mi avete fatto credere che avevate bisogno di me, che potevo partecipare. E invece mi avete solo preso in giro. Il gioco è truccato. Ci sei rimasto male, eh? Mi dispiace. E, e adesso che non sei più niente, che farei? Ma? Me ne starò qua nel mio bar. Un posto tutto mio, solo mio. Vuoi sfuggire alla realtà. Eh. E la speranza chi la salva? La poesia della vita. Signor Presidente, a salvi lei. Ah, io tutto quello che potevo fare l'ho già fatto, adesso tocca a quelli come te. Quelli come me. Io ci ho provato, ma. Ho trovato un verme sulla mia strada. Un verme? <ride> I vermi hanno un buon gusto. Quando hanno fame scelgono la frutta migliore. <ride> Guarda, riprenditela, Mario. Anche se sei solo nel tuo bar, ti potrà sempre servire. Buona, però. La birra italiana, no? La febbre da Latri, il protagonista è Fabio Volo. Un messaggio molto bello, ma anche molto particolare, Nano, ovvero... Un signore anziano che deve dire a un giovane, beh sì, il gioco è un po' truccato. E a volte quando il gioco è un po' truccato bisogna trovare delle vie alternative. Tante volte bisogna cantargliene quattro a chi ti dice che il mondo va bene. Invece no, il mondo non va bene tante volte. Il rap, l'hip hop sono una strada per raccontare qualcosa Dovrebbe. squarciando il velo dell'ipocrisia. Ne parliamo con un tuo, penso anche amico, oltre che collega. Diamo il benvenuto a... Reverendo, ovvero Francesco Chiovino, benvenuto! Ciao, ciao a tutti! Ciao. Allora, non so se sei d'accordo, ma questo film che dovrebbe essere, dovrebbe avere un impatto, diciamo, nostalgico sulla realtà e nulla a che fare con il rap, forse anche alla base della nascita, tra virgolette, di questo movimento. Nasce per denunciare un qualcosa il rap, nasce per raccontare con parole moderne un messaggio antico, il mondo è truccato. Sì, diciamo che il rap è, anche se vuoi mettere in un microfono su delle, su delle parole, con delle parole un punto di vista appunto sul mondo, cioè quindi diciamo poter attraverso un testo, eh, di solito il rap ti dà questa possibilità perché è lunghissimo, attraverso un testo rap c'è cioè molte più parole di una canzone normale, di poter parlare appunto da un punto di vista e poter affrontare l'argomento e entrare diciamo nel nella questione in fondo, fino in fondo. È sbagliato dire che il rap è una forma di denuncia in prosa, in qualche modo anche della società, non è sempre così, ma nella maggior parte dei casi è anche diventato uno strumento veramente per cantarne quattro, come dicevamo prima. Beh, eh, sì, voglio dire, c'è questa frase mitica, abbastanza nota, conosciuta, che dice appunto il rap è la CNN... 
eh, dei poveri, credo che sia stata attribuita a Chuck D. dei Public Enemy, però forse non è neanche la sua, comunque lui l'ha ripresa. Questo per dire che appunto il rap è uno strumento, uno strumento eh, sicuramente di denuncia, uno strumento anche di interpretazione delle, della realtà e quindi a sua volta è un, anche uno strumento per capire eh, i meccanismi attraverso i quali cambiarla. Ciao Reve! Ciao Max, ciao! Tutto a posto? <ride> Tutto bene, tutto bene, grazie, spero Beh, lo stesso. Che cosa mi racconti? <ride> Beh, sembra un pochino caramba, cioè cosa, da quanto tempo non no, mi vedete? No, 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 dopo alla fine ci sentiamo e passiamo ma molto tempo me lo insieme. Me, lo toglie, me la togliete una curiosità, ma dire tante parole in così tanto poco tempo, com'è possibile? Una domanda per entrambi. Eh, vai, Re, rispondi tu prima. Parti tu. <ride> Vabbè... Ehm... È una passione... Ma c'è diventa... uno stile, vero? È come nella metrica greca, insomma, bisogna certo, prendere certo. anche un po' fiato. Beh, certo, voglio dire, il, il rap è dire delle parole, in, possibilmente in rima, su un beat, quindi è metrica allo stato puro, e attraverso le parole è anche descrittiva, insomma, quindi voglio dire, è sia un andare sul tempo, e un andare sul tempo dicendo delle cose in rima e dicendo soprattutto delle cose. Sì, infatti per questo c'è chi è portato e chi no, cioè alla fine se non hai appunto la metrica e il senso del tempo, non, cioè è ridicolo pretendere di poter fare rap. Una delle canzoni eh, che a me sono entrate più in testa e che mi è sempre piaciuta è una canzone che mi sono sempre piaciute di più rispetto alle altre che parlano di rap, che non è un genere che io seguo molto, anche perché, come oggi dico spesso, sembro un ragioniere di 70 anni, in verità. Quindi ho uno stile, un repertorio musicale un po' diverso, però mi appassiona, perché eh, dei testi che raccontano la verità non possono che, eh, insomma, piacere al pubblico, anche al pubblico che non ha un orecchio adatto, forse, come il mio. Gente che spera è un sì. brano meraviglioso di articolo 31 dove si sente anche la voce di Reverendo ed è sì. un brano che racconta quasi la disperazione di un'intera tribù parliamo come si parlerebbe tra rapper, oggi mi travesto anch'io da rapper un insieme di tanti e tanti ragazzi anche oggi un po' più grandi, si parla sempre di generazione over 30 bisfrattata dalla crisi vive un momento veramente di assoluta mancanza di identità con la realtà quella canzone ne è l'esempio più lampante, o sbaglio, reverendo? Beh sì, quella canzone che tra l'altro è una canzone che io ho composto e ho praticamente, mh, sulla quale poi chiaramente è uscita sull'album degli articolo 31, però quella è una canzone con quel ritornello e quella strofa mia che volevano proprio essere eh, diciamo un, invece un invito eh, accorato alla speranza eh, e quindi a non lasciarsi appunto disperare che è una, voglio dire, anche per quella canzone l'ho fatta più di dieci anni fa, l'ho fatta da un Ed è attualissima, fa, come fa. tutte le cose belle, possono essere rilette in qualsiasi fascia generazionale, vale per gli adolescenti, vale per chi andrà a rivotare quando crollerà questa specie di governo, vale per i trentenni che, ricordiamo, certo. sono quelli, pare, più colpiti realmente dalla crisi, perché sono quelli che non hanno neanche una continuità lavorativa. Ecco, quella canzone è orecchiabile in una fascia d'età molto molto ampia. Sì, è una, una canzone diciamo, trasversale, anche se vogliamo, eh, vuol dire che è anche la cifra insomma, della sua riuscita, cioè l'essere riuscito comunque appunto, a parlare a, a diverse generazioni, a un, a un pubblico differenziato. Sentiamo a proposito di uh, gente che spera, uh, una, un, una dichiarazione di j Ax perché si è diffusa la voce su questo brano, eh ma forse è stato copiato, sentiamo un attimo che cosa ha detto j Ax in merito, prego. Italiani, mi è giunta voce tramite i miei follower su Twitter che il nuovo inno del PDL si sarebbe appropriato di un importante concetto che così bene ho stresso nel pezzo Gente che spera. A una prima lettura, sto leggendo, qui, mi pare che gli autori dell'inno non siano riusciti ad esprimersi con altrettanta efficacia e che non si possa parlare purtroppo di un vero plagio. Tuttavia sappiate che lo slogan Gente che spera mi appartiene 
è collaudato, è tatuato da oltre dieci anni sulla pelle di molti miei fan ed è scritto sugli zaini di migliaia di ragazzi ai quali è stato rubato il futuro, anche e soprattutto dalla politica e dai partiti che così male l'hanno interpretato. Beh, forse non c'è bisogno di aggiungere altro, eh, o no, reverendo? No, non c'è bisogno di aggiungere altro, è abbastanza chiaro Ax in questo messaggio, cioè <ride> sì, c'è stato un tentativo, più che altro era, diciamo, più che copiare il pezzo, diciamo, si erano ispirati a una certa, um, al messaggio di quel brano, uh, poi dopodiché chiaramente è tutta un'altra cosa, voglio dire, da, da quello dell'inno che poi, boh, non... Diciamo che è arrivato una punta diverso quell'inno rispetto a gente che spera. Io ti faccio i complimenti veramente, è stato un grande piacere averti. E ritengo che i complimenti più belli siano quelli di chi non sempre segue il rap ma ne rimane affascinato sentendo una canzone del genere. Veramente complimenti e poi Grazie. anche un po' di sano campanilismo. Che bello sentir dire da J-Ax da Bari a Milano. Ecco. Beh, Perché certo. come dicono tutti quanti, lo puoi dire tu, se Milano avesse il mare sarebbe che cosa? Una... <ride> Il grande bari. <ride> Una grande bari. Reverendo, grazie veramente, io non grazie posso salutarti con lo stile vostro perché non ne sarei in grado e rischierei uno strappo. Quindi ti ringrazio ancora. Ciao Reve, in bocca al lupo. Saluto, saluto a tutti gli ascoltatori e a Max che dall'altra parte è te, Alice. ciao. Ok, grazie, grazie. Torniamo subito dopo ciao, la pubblicità con un tuo collega diretto.